Çapı xatında yaşananlara Ənisin qazağı elzab olmuş Xüsü Müxbiri Natik Nailoğlu da gecə və gün boyu izleyib. O, qazağın ən çox ateşə məruz qalan kentlərində olub və bu kentlərdə baş verənləri sıradakı reportajlarımızda. Gecə saat 1'dir. Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin mövqelərinə ən yaxın məsafədə yerləşən Məzəm kendi qaranlığa bürünüb. Bir neçə gündür qarşı tərəfin hər işığı yanan evi ateşi tutması kənd sakinlərini daha ehtiyatlı davranmağa vadar edib. Bu səbəbdən də Məzəmdə elektrik lampası yanan evə rast gəlmək mümkün deyil. Kənd sakinləri isə bir yerə yığışaraq daha təhlükəsiz ərazidə səhəri yatmadan qarşılamağa hazırlaşırlar. Biz ehtiyat üçün əmrim otururuq hələ deyirik Birden uzak atarlar, ağır silah atarlar, ömüz de geniş yerdedir. O gün atıblar ki, kaza da atıblar gelip hamı suyu deyip. Çekiliş apara bilməyimiz üçün video kameranın ışığını işe salmağımız da kendi rahatsızında təhlükəyə səbəb ola bilər. Bu səbəbdən də çekilişi yarımçıq saxlayıb, olanları sadəcə müşahidə etməklə kifayetlənirik. Gecən ara sıra ateş səsləri ilə başa vuran məzəm gün orta saatlarında süküda qərq olur. Əhali evlərini çekilərək karşı tərəfin hədəfinə tuş gəlməməyə çalışır. Operatorum Qadir ilə birlikdə kəndin Ermənistan mövqelərinə açıq aydın şəkili görünən ərazilərində çekiliş aparmaqda davam edirik. Məzəm kəndinin bir çox hissəsi bax, e, qarşı tərəfin mövqelərindən çox aydın şəkildə müşahidə olunur. Elə ona görə də Məzəm kəndinə gələn həm e, piyada yoluna, həm də avtomobil yollarının kənarına bax, bu cür beton löfələr qoyulub ki, e, həm piyadalar, həm də avtomobillər qarşı tərəfin hədəfinə tuş gəlməsin. Dəli deşi edilən dəmir qapılar, güllü izlərindən yararsız hala düşen evlərin damı. Bu, artıq məzəmdəki evlərə xas olan bir görüntüdür. Kendi ən çox ateşe tutan erməni mövqesinin 50 metrliyindeyik. Hazırda e, durduğumuz ərazinin önündeki bax, bu təpədə yerleşen Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin postu demiyorlar ki, e, məzəmi ən çox ateşe məruz koyan postu və bu dayandığımız yer isə bu posta ən yaxın ərazidir. Bir neçə gün davam edilen atışma isə kentdə texniki problemlerin yaranmasına səbəb olub. Mobil operatorlara məxsus telegüllələr ateşe məruz qaldığından kent ərazisində mobil şəbəkə normal fəaliyyətini dayandırıb. Bir sözlə, gərgin günlər yaşamasına baxmayaraq məzəmdə həyat davam edir.